কোরআন কে বুঝে পড়লে সকল কিছু চাপে জানা জীবনের সব কাজের অর্থ পেটে কোরআন কর গবেষণা যে কোরআন এনে দেবে মুক্তির বারতা বুকে চেপে চুমু দিলে তাকে হবে কি মানা আলোচনা চলছে মুসলিম উম্মার অত্যন্ত পরিচিত একটি শব্দ কিন্তু যারা এই ছচল্লিশটি পর্ব কোরা শুনেছেন অথবা কিছু শুনেছেন কয়েকটি পর্ব শুনেছেন একটি পর্ব শুনেছেন তারা বুঝতে পেরেছেন যে এই পরিচিত শব্দটি সম্বন্ধে মুসলিম উম্মার যে ধারণা প্রচলিত উম্মার যে ধারণা আর কোরআন সন্না কামান সন্ন সে বিষয়ে যে তথ্য আছে তার মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান অবাক হয়ে যায় হতবাক হয়ে যায় একটা টুঠার জাতি কিভাবে এ কথাগুলো হারিয়ে ফেলল প্রতিটা আমরা যে এই দশ মিনিটে যে সাবজেক্টগুলো আলোচনা করি তার প্রতিটি বিষয় এরকম অত্যন্ত মূল বিষয় কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ঠুঠাল উম্মাই প্রায় নাইনটি নাইন পারসেন্ট মুসলিম যে ধারণা সেটা কোরআন সুন্না কমার্সের সাথে সংগতিশীল নয় আজকে চলুন আমরা দেখি বেশি বেশি জেকের করার স্থানের ব্যাপারে কোরআনের সুনির্দিষ্ট তথ্য ও ইসলামের চোয়ান্তরা অর্থাৎ বেশি বেশি জেকের কোথায় করতে হবে এটাকে ঘরে মসজিদে মাদ্রাসায় না কোথায় এ কথা যদি জিজ্ঞেস করা হয় মুসলিম উম্মার কাছে গত অনুষ্ঠানে গত পর্বে আমরা বলেছি কমন সেন্স কী বলে জিজ্ঞেস করলে অধিকাংশ মুসলিম বলবে বেশি বেশি জেখের করার স্থান হচ্ছে মসজিদে অথবা ঘরে ঘরে বসে কিন্তু কমন সেন্স বলেছে যে না বেশি বেশি জেখের করার স্থান হবে কর্মস্থলে কর্মস্থলে বেশি বেশি যে কমন সেন্স বলেছে গত পর্বে আমরা ব্যাখ্যা করেছি আজকে আমরা জানবো এ ব্যাপারে কোরআন কী বলে কমন সেন্স যেটা বলে সেটা হচ্ছে প্রাথমিক রায় এটাকে চূড়ান্ত করতে হবে কোরআন দিয়ে আমরা এই ফর্মুলায় অপূর্ব যে নীতিমালা ফ্লোচার্ট প্রবাহ চিত্র মুসলিম মা হেরে হারিয়ে ফেলেছে যে একটা বিষয় সম্বন্ধে ইসলামের সিদ্ধান্ত কিভাবে নিতে হয় কোরআন দি কোরআন সুন্না কমন সেন্স এই তিনটে মিলিয়ে কিভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হয় চমৎকার এক প্রবাহ চিত্র নীতিমালা কোরআনে আছে উম্মা সেটা জানে না উম্মা সেটা হারিয়ে ফেলেছে আমরা সেই নীতিমালা অনুযায়ী জানব যে কী হবে চূড়ান্ত রায় কোরআন কী বলছে দেখুন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন সুরায় জুমা বাষট্টি নম্বর সুরার সাত ম আট নম্বর এতে বলছেন ইয়া ইউহাল্লিন আমানু ইজা নৌদি আলি সালাদি মিনিয়াউমিল জুমাতি ফাসাউ ইলা বিক্রিল্লাহি ওজারুল বাই রালিকুম হাইরুল্লা কুম ইনকুম তুম তালামু ফাইজা কুদিয়াতি সলাতু ফন্তা শিরুফিল আর্দ ওয়াব তাগু মিন ফাল্লিল্লাহ দৌড়াও এবং বেচা কেনা পরিত্যাগ করো এটাই তোমাদের জন্য অধিক উত্তম যদি তোমরা জানতে অতঃপর যখন সালাদ শেষ হয় তখন তোমরা পৃথিবীতে অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো আর এ সময় আল্লাহর দিকের বেশি বেশি করো যদি তোমরা কল্যাণ পেতে চাও সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ কি অপূর্ব কথা কি অপূর্ব সত্য কথা কোরআন বলে দিয়েছে জিকির কোথায় করতে হবে বেশি বেশি জিকির কোথায় করতে হবে চলো একটু ব্যাখ্যাটা দেখি সাত নম্বর আয়াতখানিতে আল্লাহ তালা জুমার দিনে আজানের মাধ্যমে সালাদ নামের স্মরণ স্মরণ রাখার স্তরে জিকিরের জিকিরের দিকে ডাকা হলে সকল কাজকর্ম রেখে মুমিনদের দৌড়ে মসজিদে যে সালাত আদায় করতে বলেছেন যখন আজান দেওয়া হবে মসজিদে জুমার দিনে তোমাদের যত কাজকর্ম আছে চিকিৎসা হোক অপারেশন হোক অন্য কিছু হোক তাড়াতাড়ি শেষ করে বা সময়টা ওইভাবে ঠিক করবা যে সালাতের আগে যে আমরা কাজটা শেষ করতে পারি তাকে তাড়াতাড়ি শেষ করে আলাপ হচ্ছে দৌড় দাও দৌড় দাও ফাঁসাও দৌড় দাও মসজিদে চলে যাও সালাত আদায় করতে ইয়েতে 
এরপর আট নম্বর আয়াতখানি আল্লাহ তালা আদায়কারীদেরকে বলছেন সালাত আদায়কারীদের বলছেন তারা যদি সালাত থেকে কল্যাণ পেতে চায় তবে তাদেরকে সালাত শেষ করে রুজি রোজগার রুজি রোজগারের জন্যে কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়তে হবে এবং ওই কর্মক্ষেত্রে বেশি বেশি তার রিকির করতে হবে সুহান আল্লাহ এই অপূর্ব কথা একটা জাতি হারিয়ে ফেলল একটা উম্মা হারিয়ে ফেলল বলছে সালাত থেকে যদি কল্যাণ পেতে চাও হে মুসলিম উম্মা তাহলে তোমাদের কি করতে হবে সালাদ শেষ করে চলে যাও কাজের স্থানে রুজি কর্মস্থলে চলে যাও রুজি যোগের স্থানে অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ো এবং ওইখানে যে বেশি বেশি আল্লাহ জিকির করো বেশি বেশি কর্মস্থলে আল্লাহ জিকির করো কি চমৎকার কথা কর্মক্ষেত্রে জেকের করার অর্থ হলো অনুসন্ধান স্তরে জেকের করা আল্লাহ বলছে কর্মক্ষেত্রে জেকের করো কর্মক্ষেত্রে জেকের করার অর্থ হলো অনুসন্ধানের স্তরে জেকের তাই আল্লাহ এখানে সালাত আদায়কারীদেরকে বলেছেন কি তারা যদি সালাত নামের স্মরণ রাখার স্তরে জেকিরের কল্যাণ পেতে চায় তবে সালাতের অনুষ্ঠান ও প্রতিটি বিষয় থেকে যে শিক্ষা তারা স্মরণ রেখেছে সেগুলো বাস্তব কাজের সময় বেশি বেশি অনুসরণ করতে হবে চমৎকার কথা চমৎকার কথা সালাত সামনে রেখে কথাটি বলা হলেও স্মরণ রাখার স্তরে জেকিরের বেলায় এ নীতি মেলাটি সকল সর রাখার স্তরে জেখের বেড়ায় এটা প্রযোজ্য হবে তাই ইহার থেকে জানা যায় বেশি বেশি জেখের করার স্থান হলো কর্মক্ষেত্র কত চমৎকার আল্লাহ রবুল আমি বলে দিলেন আর কর্মক্ষেত্রে জেখের করার উপায় কি সর রেখার স্তরে জেখের বিষয়গুলো জিকিরের জিকিরের বিষয়গুলো অনুসরণ করে কাজ করা তাহলে দেখুন কি করতে বলছে সালাদ পড়ে চলে যাওয়া কর্মক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে যে আল্লাহ জিকের করো অর্থাৎ কি কর্মক্ষেত্রে যে তুমি যে কাজটি করছো প্রথমে দেখো কাজটি যে সালাতে যে জেকির করেছি যে কথা শিখেছি কোরআনের মাত্রাতের মাধ্যমে যে শিখেছি প্র্যাকটিক্যাল কাজের মধ্যে যেটা শিখেছি সালাতে ওইটির ব্যাপারে এই কাজটি প্রথমে সিদ্ধান্ত যে কাজটি কি করা আমার ঠিক হবে কি হবে না স্মরণ করো এই কাজটি করতে আল্লাহ বলেছে না নিষেধ করেছে নবী বলেছে না নিষেধ করেছে স্মরণ করে সিদ্ধান্ত নাও তারপরে কি করো যদি কোরআন বলে থাকে হাদিস বলে থাকে বিজ্ঞান বলে থাকে কাজটি করার ব্যাপারে তাহলে ইয়েস কীভাবে সেটা বলেছে পদ্ধতিটা কি বলেছে মূল পদ্ধতি কোরআনে কি বলা আছে মূল পদ্ধতি হাদিসে কি বলা আছে মূল পদ্ধতি বিজ্ঞানের বইতে কী বলা আছে সেই পদ্ধতি অনুযায়ী কাজটি করো অর্থাৎ অনুসরণের রেস্তায় জ্যাকেটটা করো তাহলে কি চমৎকার কথা চমৎকার কথা আমরা তাহলে ইসলামের চূড়ান্ত রায় কি আমরা এই নীতিমালা জানি এই ফর্মুলা জানি এই প্রবাহ চিত্র জানি এই প্রোগ্রামের থেকে আমরা জানতে পেরেছি মুসলিম এই প্রবাহ চিত্র জানে না এই প্রবাহ চিত্র মুসলিম উম্মা জানে না যে কীভাবে একটা বিষয় কোরআন সেন্স না কমন সেন্স খাটিয়ে সিদ্ধান্ত পৌঁছায় তারা কোরআন বলে দিয়েছে হাদিস বলে দিয়েছে কমন সেন্স বলে বাস্তব উদাহরণে এটা আছে প্রথমে দারোয়ান আমাদের আল্লাহ প্রদত্ত দারোয়ান হচ্ছে কমন সেন্স ইসলামের ঘরের দারোয়ান যে কোনো তত্ত্ব আসলে কমন সেন্স প্রথমে জিজ্ঞাস করতে হবে দারোয়ান প্রথমে জিজ্ঞাস করবে দারোয়ান যেটা বলবে সেটা হবে প্রাথমিক রায় আর তারপরে কী বলবো ওই প্রাথমিক রায়কে মালিকের কাছে প্রেস করতে হবে মালিকের যে মালিক এই প্রাথমিক রায় ঠিক আছে কি না দারোয়ান ধরেছে ঠিক আছে কি না মালিক যদি বলে ইয়েস ওকে ওকে মালিক যদি বলে ওটা ঠিক নাই মালিক যেটা বলেছে কোরআন যেটা বলেছে আমরা সেটা ধরবো আর কোরআনে না থাকলে হাদিসকে বলেছে দেখব দর্শক সাথে বেঁধে আমরা কোরআনে পেয়ে গিয়েছি যে বেশি বেশি দিকের করতে হবে কর্মস্থলে আসুন আসুন দর্শক সাথে বেঁধে আমরা কর্মস্থলে জিকের করা বলতে কি জেনে নেই এবং কর্মস্থলে বেশি বেশি জিকের করে আমরা স্মরণ রাখার স্তরে জিকের অবশ্যই করতে হবে কারণ ওই বিষয়ে কর্মস্থল তো অনুসরণ স্মরণ রাখে আর স্তরে জেকের করে বিষয়টা স্মরণ রাখলেই না আপনি অনুসরণ করতে পারবেন কাজেই কিন্তু আপনি স্মরণ রেখেছেন কর্মস্থলে যে ওটা আপনি করছেন না তাহলে স্মরণ রাখার স্তরে জেকের কোনো মূল্য নেই তাই আমরা স্মরণ রাখার স্তরে যে কী করবো অর্থাৎ কোরআন অধ্যয়ন করব হাদিস অধ্যয়ন করব ফিকার বই অধ্যয়ন করব বিজ্ঞানের বই অধ্যয়ন করব করে আমরা স্মরণ রাখার স্তরে জেকের করে নিব মাথায় বিভিন্ন জেকের শিক্ষাগুলো নিব এরপরে অনুসরণের স্তরে দেখে করব মানে কর্মস্থলে যায় প্রথমে দেখবো যে কাজটি করা সিদ্ধ না কোরআন সব না কমন সেন্স বিজ্ঞান সিদ্ধ না নিষিদ্ধ তারপর আমরা কী করব কোরআন সব না বিজ্ঞান কীভাবে কাজটি করতে বলেছে আমরা সেভাবে সেটা করব তাহলে অনুসরণ স্তরে দেখে হয়ে যাবে আর এইটা করতে পারলেই আমরা স্মরণ রাখে স্তরে দেখে কল্যাণ পাব আল্লাহ রবুল্লাহ আমিন আমাদেরকে তফি দান করব যেন আমরা এভাবে ইসলামকে বুঝে নিয়ে কোরআন সুন্নার কথাগুলো বুঝে নিয়ে নিজে আমলে আনতে পারি অপরকে জানাতে পারি মুসলিম বারা আজ দুর্দশা আপনারা যেন আমাদের প্রোগ্রামগুলো দেখেছেন তারা বুঝতে পেরেছে যে মূল কারণ হচ্ছে এই অবস্থার অধপতিত অবস্থার মূল কারণ হচ্ছে মূল জ্ঞানে ভুল ঢুকে যাওয়া ছোটোখাটো জ্ঞানে ভুল ঢুকলে খালি এটি হতো না আর সেটা দুই একজনের মধ্যে নয় 
মুসলিম আমার যদি ফিফটি ওয়ান পার্সেন্ট মুসলিম যদি সঠিক জ্ঞানে থাকতো সঠিক আমাদের থাকতো তো এই অধগতন হতো না কোরআন অবিকৃত আছে মুসলিম উম্মা যদি একপঞ্চাশ ভাগ মুসলমান যদি কোরআনের জ্ঞান এবং সেই অনুযায়ী হাদিজের জ্ঞানের পরে থাকতো এবং আমলে থাকতো এই অধগত হতো না তাতে বোঝা যায় যে মুসলিম জাতি একেবারে টপ লেভে ছিল পৃথিবীর সেই অপনি জাতি এখন অধপতিত অবস্থা সবচেয়ে নিচে বুঝে যায় কোরআনের মূল শিক্ষা থেকে আমাদেরকে সরিয়ে দেওয়া সরিয়ে গেছে আমরা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে আসুন আমরা এই বিষয়গুলো বুঝে নেই নিজেরা বোঝার চেষ্টা করি আসুন সরাসরি কোরআনে চলে যাই সরাসরি হাদিসে চলে যাই কোরআন বোঝা অত্যন্ত সহজ আল্লাহ বারবার কোরআনে বলছে বলা কাদি আসার কোরআন আলে দিক ফাহাল মিন উদ্যাকের আমি কোরআনকে অত্যন্ত সহজ করে দিই বোঝার জন্য আসো কে শিক্ষা গ্রহণ করবো আসো 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 এটা অত্যন্ত সহজ পড়ো একবার চোখ দাও দেখো সরাসরি কত সহজ ভাই না মা ইয়সার না হু বিলি সিনে বিলি সানে কালা আল্লাহ হুমি এত যা করো আমি তোমার ভাষায় না তার বিভাষায় এটাকে অত্যন্ত সহজ করেছি যাতে মানুষ শিক্ষা নিতে পারে আসুন আমরা সরাসরি কোরআনে চলে যাই সরাসরি হাদিসে চলে যাই যারা বিজ্ঞান বই জানার চেষ্টা করি কারণ বিজ্ঞান কোরআন বোঝার জন্যে অত্যন্ত দরকারি একটা বিষয় আসুন আমরা এই বিষয়গুলো বুঝি নিজে জানি নিজের আমলে নিয়ে আসি এবং ওপাকে জানাই কারণ এই তথ্যগুলো মুসলমান জাতির কাছে পরিষ্কার নয় হারিয়ে ফেলেছে মুসলমান জাতি অনেক মৌলিক তথ্য হারিয়ে ফেলেছে সে জায়গায় আসছে কি অন্য তথ্য যেটা কোরআনের বিরুদ্ধ হাদিসের বিরুদ্ধ কমন সেন্স বিরুদ্ধ বিজ্ঞান বিরুদ্ধ আসুন আমরা এইভাবে আবার কোরআনকে বোঝা শুরু করে দিই মানুষকে বুঝতে বলি আমাদের কাছে অবিক্ক কোরআন আছে ভয় নাই চলুন আমরা চলে যাই সেখানে দেখবেন সিনারিও চেঞ্জ হয়ে যাবে আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন যেন আমরা এই কাজগুলো করতে পারি এই উম্মার অধপতিত উম্মাকে আবার সঠিক স্থানে ফেরত নিয়ে আসতে পারি আর আমরা যদি চেষ্টা করি অবশ্যই সেটা পারব তবে এই চেষ্টা একজনের করলে হবে না লক্ষ লক্ষ মানুষ এতে চলে আসা দরকার যেন ঠুঠাল উম্মা বিভ্রান্তি দেব ঠুঠাল উম্মা বলতে গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রায় ঠুঠাল উম্মা বিভ্রান্তি দেব আসুন না আল্লাহর কাছে দোয়া করি আর আমরা চেষ্টা করি খালি দোয়া করলে হবে না আল্লাহ বলছেন ও আন লাই সালিল ইনসানি লাই সালিল ইনসানি ইল্লা মাসা মানুষ শুধু তাই পায় যার জিনিসে চেষ্টা সাধনা করে আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে তাহলেই হবে সবাই মিলেই চেষ্টা করতে হবে আসুন আমরা কাজটি করব আজকে আমরা এখানেই শেষ করছি ওয়াখালি দাওয়ানা আনিল আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমী আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ